Hello, good day teachers! Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paanong mag-layout ng tarpaulin gamit lamang ang PowerPoint. Kung, kung ikaw ay baguhan, mas friendly gamitin ang PowerPoint kaysa sa mga ibang application like Photoshop and Publisher. Okay, so kaya lang mas madaming nagagawa sa mga Photoshop and Publisher. Mas maraming ma-access ng pag-edit ganon. So, eto pang ano lang, pang UBs lang ito siya. Ang mga ano, mga advantage ng iba is mga iba't ibang editors pwede mong gamitin na mga tools dito limited lang sa PowerPoint. Pero kung simple lang naman ang gagawin na PowerPoint ay medyo madali lang siyang gamitin. And then, dito sa ano, sa PowerPoint, ang disadvantage lang nito is, ang size nito, limited lang siya. Okay, so, nasa 142 centimeters lang po ang pwede niyang lapad na gagawin or equivalent po yan siya ng 55 inches. So, ibig sabihin nun, 55. So, nasa 4 feet lang po yung lapad. So, kung mapang backdraft po sa stage, medyo magpixelated na po yung inyong mga tarpaulin. So, magpagawa po kayo doon sa ano, iba pang mga shop na gumagawa ng tarpaulin shop. So, eto, sisimulan mo po natin. So, pipiliin po natin yung gusto natin na ano, na size. So, again, 142 po ang kayang size nito. So, ang width natin, 142, for example. So, nasa 4 feet po yun siya. Then, ang height natin, medyo babaan natin siya. So, parang pa rectangle lang siya. Yan. So, in sure fit. So, pa rectangle lang yan siya. So, ibig sabihin, malapad po yan siya. Hindi po ito ka, kasing laki ng isang copon band, kundi 4 feet po ang lapad nitong ating width. Ang height natin, ang pinili natin ay ilan yun? 42. So, ito po yung papel na ating lilayout on. So, for example, maglilayout tayo ng birthday, birthday tart. So, para sa mga birthday tarps, so, kailangan tayong mumili na nababagay kung ano yung tarp na gagawin natin. Para pa siya pang girl, pang bata, okay, uh, iba-ibang klase. So, gagamit tayo ng Google dyan para maghanap ng ating mga designs. Okay, so, so maghanap tayo ng birthday background. Birthday background. Yan. So, ganito lang po gagawin kapag magana po tayo. So, nandyan yung pwede nating pagpipilian, pero kailangan nating palakihin yan siya para makita kung maganda ba ang kanyang malaki ba yung size niya. Okay, for example, itong blue background. So, right click nyo siya, and then open image in new tab. Kung makita natin. So, pag ganyan, buong screen ang kanyang nasakupan. Ibig sabihin maganda, malaki po ito na picture in original. Okay, so pwede natin siyang i-save for future use or pwede natin lang siyang i-copy then balik tayo sa ating na format. Yan. So i-paste lang natin siya. Then pag tayo ay mag mag-resize ng picture, for example, ito, dapat 'wag tayo mag mag-resize dito sa side dito tayo mag-resize sa lower right or lower left okay, so ganyan siya okay, and then pwede natin siyang pababaan ng ganyan para buo, o kaya pwede ninyong gawin is set natin siya as background okay, so saka ko na yun anuhin sa inyo tuturo so ganyan siya So, ito na yung background ng inyong um, tarpaulin. So, next tayo is paano maglalagay ng text. So, may dalawa. Pwedeng downloaded or pwedeng ikaw na mismo ang gagawa. So, kung ikaw na mismo ang gagawa, lagay mo lang dyan. 
i-click mo lang itong insert and then word art tapos yan so ang nababagay dito ay medyo light ang border niya ang feel niya is light yung feel niya itong sa loob yung white eto naman yung kanyang line okay so yan so medyo maliit pa yan siya palalakihin mo lang yan mamaya so for example type tayo happy a first birthday yan so ang gagawin natin ay palalaki natin so pag pag magpapalaki na tayo hindi pwedeng idrag lang ng ganyan so kailangan mo siyang kailangan mong puntahan itong resize yan o kaya ang anuhin natin ang shortcut natin is control control and then yung sign sa iyong keyboard na ano greater than so control a uh, control shift greater than control shift greater than saka na siya lalaki yan then pwede natin siyang palitan ng mga font type font type so depende din sa ano sa magbe-birthday for example bata ang magbe-birthday so pwedeng ganyan then i-drag natin to para medyo kung gusto natin straight lang siya ng ganyan pwede again malaki po ito ha 4 feet po ito siya so kung white yan pwede may mga dis pwede nyo pang dagdagan ng design yung inyong letter so pwede dito sa text effect pwede nating ibahin ang glow for example ang glow gawin natin siyang yellow yan yan So, para kung gusto nyo namang mas malaki yung glow niya, dito sa glow options. Then, itong size na ito, yan, i-drag nyo lang siya. Tapos, lalaki na siya. Tapos, ang ano niya, yung outline niya, pwede nyo palaki, hindi yung outline. Ito, yung weight niya, para ma-emphasize. So, ganyan. So, ganyan po ang mag-insert ng text. Or, yung sinabi ko na, second way is to download na yung meron meron na kasi mga text na eh, happy birthday ang itype nyo lang sa google is happy birthday text pero nasa png type nyo yung png kasi kung png wala siyang background okay so mamili ka dyan pero ang iba kahit may png siya hindi siya png ang effect niya kaya i-open nyo per picture. For example, ito. Yan. So, kung ganyan ang kanyang itsura, naka-PNG yan siya. Pero, pag ganito siya, ang background ng happy birthday, hindi yan siya naka-PNG. Ibig sabihin, meron siyang white background. Yan. So, ito, wala siyang white background. So, i-copy mo siya or i-save mo for future use. Then, i-paste mo siya dito. Huwag mo siyang i-paste as picture kasi kung i-paste mo siya as picture, ganyan ang mangyayari. Ano mo lang siya? Control V. Yan. Control V lang. So, ganyan. Meron ka ng happy birthday na text na hindi mo tinay kundi dinownload. Yan. So, for example, yun ang gagamitin natin na text. Ay. Yan. Ganyan siya. Okay. Now, sa mga images naman. So, gusto natin may mga balloons kasi may mga birthday. So, ganun din ang gagawin natin. Balloons, PNG, para wala siyang backgrounds. Balloons. Yan. So, tingnan nyo yan. Naglo-loading pa yung picture. So, pag nagkaganyan siya, ibig sabihin naka-PNG yan siya. So, puntahan nyo ulit ang ano nyo. And then, control, control V. Control V. Kaya antayin lang natin. Pag ganyan, masyado siyang ano, malaki yung kanyang pixel. So, ibig sabihin, malaking picture yun siya. Yan. So, ano pa? Depende na sa inyo kung ano pa ang gagawin nyo na. Ano pa ang ilalagay nyo na design. So, kung gusto natin lagyan siya ng picture, for example, um, Okay, allow me to use pictures of babies. Babies. PNG. Baby. Baby lang pala. 
Ayan, tingali. Ano? Magti first birthday siya. First birthday. Yan, ito naka PNG siya maganda so wala siyang background. So kung naka PNG na yung picture ng baby, mas maganda siya kasi walang background. So ready na siya for ano. Pero halimbawa, walang walang hindi siya naka PNG. For example, Um, hanap ako ng picture ko ha para ayun na lang wait lang, hanap tayo ng picture dito na baby doon na lang sa google ayet ay hindi ito, naka png pa rin siya tanggalin na lang tanggalin pala natin yung baby, baby lang first year one year old Yan. So, ito hindi siya naka-PNG kasi naka-white yung background niya. So, ididikit mo lang siya control V. Ang ibig sabihin ng control V ay paste. So, pag halimbawa o ganyan, hindi maganda. So, pwede nyo siyang i-shape. I-shape nyo pa circle or i-crop nyo. Ganon, para ulo lang o ganon. Yan. O kaya, pwede ding i-remove nyo ang background. Kayo na mismo mag-remove ng background. So, paano gagawin? Dito sa left, upper left portion, meron dyan, remove background. So, i-click nyo yan sya. And then, ganyan ang magiging itsura. Yan. So, na-remove nyo yung white na background. Okay? So, meron pang mga white dyan, pwede nyo pa syang tanggalin. Ang gagawin nyo is, mark areas to remove. Yan. So, i-click nyo yung pen hanggang siya mag-pink siya. So, pag nag-pink siya, ibig sabihin nun, na-remove niya na. Halimbawa, na-erase nyo yung kamay na ganyan. But, i-click nyo lang yung mark areas to keep. Yan. Yung red. Yan. Yung red, ibig sabihin, remove. Ang green naman is um, keep. Then, i-okay nyo. So, ganun na siya. Ayan. So, ganyan lang siya. So, ganyan na simple Then, kung ilalagay nyo na siya, ipapasa nyo na siya para mag... Ah, meron pa siyang ano. So, wait lang ha. Balik tayo. Makikita yon sa picture tool. Remove background. Areas to keep. Kasi yung kamay niya medyo... Ganyan. na-slice yung kamay niya. Yan. Meron pa rin. So, ganyan na siya. Kung gusto nyo pang dagdagan yung picture yan, pwede. Or kung ano pang image na inyong idadagdag. So, example, ito na yung inyong ano. So, pwede nyo na siyang i-format as picture kasi naka-powerpoint pa yan siya. So, para mag-format na maging picture siya, i-click nyo lang yung file. Then, choose save as or save. Kasi minsan na-save mo na yun, na-click mo ang save. So, puntahan mo si save as. Then, kung saan mo siya, saan mo siya isi-save. Halimbawa, sa picture mo lang siya isi-save. Then, piliin nyo, dito sa save as type, piliin nyo yung JPEG. Yan, JPEG format. Then, yung file name nyo. For example, tarp tutorial. Ayan. Save. Then, my prompt na, which slides do you want to export? So, isa lang man yun, click natin ang just this one. So, pag-click nyo yan siya, just this one. 
Yan. Puntahan nyo yung picture para makita nyo kung na-save ba siya. So, saan natin yung na-save? Sa pictures. Then, picture. Uh, ito. Tarp tutorial. So, tingnan nyo. Naka-save naka as picture na siya. So, ito na yung ipapasa nyo sa tarpaulin station kung saan nyo ipaprint ito. Okay, so, bukas tuturuan ko kayo paano mag-print nito na ano lang siya, copon band, na paano mag-print ng malaking image. Ayan. So, ito po ang ating uh, tutorial on how to make or to lay out tarpaulin gamit lamang ang PowerPoint. Ayan. Thank you. Like and subscribe.